നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നേ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്താണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് പാരലൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പാരലൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് സീരിയൽ കാരണം അതിൽ ജസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഫിഗർ ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ട വെച്ചാൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഉണ്ട് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണം എന്നാൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് സീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് പാരൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇത് കണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരൊറ്റ ഡാറ്റ അറ്റ് എ സെയിം ടൈം സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ കണ്ടോ പാരലായിട്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റാസ് സിമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് ഓഫൺ എയ്റ്റ് ഓർ മോർ ലൈൻസ് വൈ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ആസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് എ ടൈം ഇതിനകത്ത് എട്ടോ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ ലൈൻസ് അതായത് വയേഴ്സ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സിന് നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ ഫിഗറൊക്കെ വരക്കട്ടോ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇതൊന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് നോട്ട്സ് തരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ടൈമിൽ ഓവർലോഡ് വരരുതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് തരുന്നത് ജസ്റ്റ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് മതി ഷോർട്ടാണിത് ഷോർട്ട് എസ് സി ആകുമ്പോൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയാം പിന്നെ ഇത് തമ്മിലും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് ഈ ഫിഗറൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എസ് സി ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറൊക്കെ ജസ്റ്റ് പറയാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ കുറിച്ച് കത്തി വെക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ ഏരിയ ആണിത് കാരണം നമ്മളുടെ ഈ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒന്നും പോലെ ഇല്ലല്ലോ ഫിഗേഴ്സോ അതിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ചുമ്മാ പറയണം എവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ട് ലൈൻസോ അതിൽ കൂടുതൽ ലൈൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോസിബിളാണ് പാരലിൻ്റെ കേസിൽ എന്നാൽ സീരിയലിൻ്റെ കേസിലോ ഡാറ്റ ഇസ് സെൻഡ് വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ഒന്നി സിംഗിൾ ലൈൻ ഒറ്റ സിംഗിൾ ലൈൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാറ്റ വൺ ബിറ്റൊക്കെ അറ്റ് എ ടൈമിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് പ്രിഫർ ഫോർ ഷോർട്ട് ഇൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓവർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സീരിയലും യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പാരലിലും യൂസ് ചെയ്യാം കോസ്റ്റ്ലി ആ സ്മോൾ റിസോഴ്സസ് ആർ റിക്വയർഡ് പാരൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കമ്പയറിംഗ് ടു സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സോ എന്താണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചീപ്പറാണ് കാരണം ഇത് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വർക്കും അത്രയും കുറച്ച് ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണല്ലോ മൾട്ടിപ്പിൾ ബിറ്റ്സിനെയാണ് അറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും കാരണം അത്രയും റിസൾട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് അതിനുണ്ടായിരിക്കും ഈ കേസിന് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്തരം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് ടൈമിലൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായാലും ചീപ
ഇതാണ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഫിഗറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫിഗർ എന്തായാലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസ് ആകുമ്പോൾ വൺ വേ ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ടാകും ഒരാൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ട്രാൻസ്മിറ്ററായി ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ മറ്റേ സിസ്റ്റത്തിന് എന്താണ് റിസീവർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സെൻഡിങ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ തിരിച്ചൊന്നും നടക്കില്ല എന്നാൽ ഹാഫ് ടു ഫ്ലക്സിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ഉണ്ട് റിസീവറും ഉണ്ട് ഒരു സൈഡ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്ററും ആവാം റിസീവറും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് വേറൊരാൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് റിസീവർ ആവുന്ന സമയത്ത് വേറൊരാൾക്ക് തിരിച്ചും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈമിൽ സിമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ അല്ല ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അടുത്ത് കാരണം സീരിയൽ ആണല്ലോ അതേപോലെ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഉണ്ട് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമേ രണ്ട് ലൈന് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലൈന് എന്നല്ല ഈ ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് റിസീവർക്കും സെൻഡ് ചെയ്യാം റിസീവറായിട്ടും ഇതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രോസസ്സിങ് പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലക്സ് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അതേപോലെ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സും ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സും നോക്കാം എൻ നോട്ട്സ് ഇൻ സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ഓൺലി സെൻഡ് ഡാറ്റ ദർ ഓൺലി വൺ വയർ സിംപ്ലക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്താ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു വയറേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എങ്കിൽ ഇതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് റിസീവർ എങ്കിൽ ഇതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഇതിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത്തരം ടൈപ്പാണ് സിംപ്ലക്സ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ഇഫ് ദ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് റിസീവ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയുന്നു സിംപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷനും ഈ ഡ്യൂപ്ലക്സിനകത്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സും ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സും ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലക്സിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയണം റിസീവ് ചെയ്യാനും കഴിയണമെങ്കിൽ അത്രയും കേസാണ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പക്ഷേ അത് ഹാഫിൻ്റെ കേസ് സെയിം ടൈം അല്ല ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സിൻ്റെ കേം കേസ് സെയിം ടൈമും ആണ് സോ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്യാൻ ബി ഹാഫ് ഓർ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ വെദർ ഓർ നോട്ട് ദ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാൻ ബി സിമിൾട്ടേനിയസ്ലി സിമിൾട്ടേനിയസ് ആണോ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണോ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൺലി വൺ വേ അറ്റ് എ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വൺ വേ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അതായത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ വൺ വേ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ പക്ഷേ ടു വേ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റിസീവ് ചെയ്യാനും കഴിയും പക്ഷേ അത് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒന്നേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക ഇഫ് ബോത്ത് സൈഡ്സ് ക്യാൻ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഡിവൈസസിനും സെയിം ടൈമിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ നമ്മൾ സിമ്പിളാക്കി ചുരുക്കി എഴുതാണ് ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ഷോർട്ട് എസ് കേട്ടോ അല്ല അത് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിന് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റു ഡിവൈസിന് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയട്ടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഇഫ് ബോത്ത് സൈഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം തന്നെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇത് ഷോർട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും മറ്റേ സിസ്റ്റത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് എക്സ്റ്റേണലിന് മതി ഇൻ്റേണലിന് അങ്ങനെ വല്ലാതെ കത്തി വെക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് റിക്വയേഴ്സ് ടു വയർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഫോർ
അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കോമണായിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് യൂസ് ചെയ്തു ആ ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ടൈമിങ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ആയിട്ടാണ് സിംഗ്ലണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനകത്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേൽ എന്തായാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ സിംഗിൾ ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിംഗിൾനെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ചെയ്യാൻ അറ്റ് ടൈമിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും മസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുക എസ് പി ഐ ബേസ് ട്വൽവ് ടി ബസ് ഈ ബസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫ്യൂച്ചർ സബ്ജക്റ്റുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാനേ ഉണ്ടുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രിക്കും പി ജിക്കും ഒക്കെ മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ പോയിന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ അറ്റ് എ ടൈമിൽ സെൻഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലോക്ക് പൾസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ അസിംഗ്ലണസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അസിംഗ്ലണസ് മെത്തേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സിംഗിൾ ബൈറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം അസിംഗ്ലണസ് മെത്തേഡ്സ് സിംഗിൾ ബൈറ്റിനെയാണ് അറ്റ് എ ടൈമിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ദർ ഇസ് നോ ക്ലോക്ക് അവിടെ ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ദ ബൈറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ അസിംഗ്ലണസിൻ്റെ കേസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർണൽ ക്ലോക്കായിട്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിവൈസസിന് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബൈറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റോഡ് ബിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് യു എ ആർ ടി യു എ ആർ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സീരിയലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണല്ലേ യു എ ആർ ടിന് ഫുള്ള് യൂണിവേഴ്സൽ അസിംഗ്രണസ് റിസീവർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അതോ ഏതായാലും അത് നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ മുന്നേ ഹൈസ്കൂളിലും പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ സിലബസിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ ഒരു ഐഒ കൺട്രോൾ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നമുക്കുള്ളത് സോ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സാമിന് എത്ര മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് എഴുതേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾ ഫിഗേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ് എ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം മതി ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക അങ്ങോട്ട് ഓരോന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതൊക്കെ വെറുതെ ലെങ്തിയായി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ ലെങ്തിയായി പോയിരുന്നു കാരണം അതിനകത്ത് അത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊന്നും അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പോൾ കമ്പയറിങ് ടു മറ്റേ മൊഡ്യൂൾസൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഈസി എടുത്തു കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പറയാൻ കഴിയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേതൊക്കെ മൈക്രോ പ്രോഗ്രാംസ് മൈക്രോ കൺട്രോൾസ് അങ്ങനെ സി പി യുവിനകത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ലേ ഇത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക നോട്ട്സ് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നോട്ട്സ് തരാം കാരണം നോട്ട്സ് ലെങ്ത് എടുത്ത് തരാൻ പണിയില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഷോർട്ടാക്കി തരാനാണ് പണി അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവിടെയും ഇവിടെ നിന്നും ഇതാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എനിവേ എല്ലാവരും വീഡിയോസ് ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക നോട്ട്സ് എഴുതിയെടുക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യുക സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റും കൂടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള അയ്യോ കൺട്രോളേഴ്സ